കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം തുടർമാനമായുള്ള പഠനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസിൻ്റെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായിട്ട് നാം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് അപ്പസൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം തുടർമാനമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവഹിതമായാൽ ആ അധ്യായം തീർക്കണം ചിന്തിച്ച് തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് തുടർമാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ഉപദേശമാണ് ജലസ്നാനം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒട്ടുമുക്കാലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അധ്യായ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വിഷയം ഒരല്പം കൂടി ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജലസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സ്നാനം എന്നുള്ള വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നല്ലവണ്ണം വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തിരിഹിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിഷയം കൂടി അല്പമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ വിഷയത്തെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു ഡീപ്പ് ഡൈവ് എടുത്ത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ആക്ച്വലി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു നാം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബുക്കുകൾ ഒന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കും ഒരു മലയാളം ബുക്കും അത് രണ്ടും ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിവ്യൂ പെൻഡിങ്ങിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് യു ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസ് അലോൺ ഫെയ്ത്ത് അലോൺ ആൻഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അടിസ്ഥാനങ്ങളും എന്താണ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബുക്കുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കുവാനും ഫാസ്റ്റ് ഡേവിഡ് റീഡ് ഫ്രം കൊളംബസ് ബൈബിൾ ചർച്ച് യു എസ് എ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ വിഷയം തുടർന്ന് ബാപ്റ്റിസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജലസ്നാനം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമായിട്ട് വേർതിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫലലിയ നാം ഇന്ന് തുടർമാനമായ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പസൽ പ്രവർത്തികളുടെ പഠനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നാം എന്ത് പഠിച്ചാലും ആ ബേസിക്സ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും കഴിയത്തില്ല അനേക ഡൗട്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനം ഇന്നത്തെ തുടർമാനമായ ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു ഓവർവ്യൂ ഒരു എന്താണ് അതായത് തിങ്സ് ടു കം എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്യുക്ക് ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒരു വാം അപ്പ് സെഷൻ മാതിരി ഒരു ക്യുക്ക് ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തുടർമാനമായിട്ട് വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിങ്സ് ടു കം എന്താണ് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇനി മേൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആ വിഷയം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ടും അല്പം ആ വിഷയത്തിൽ വെളിച്ചം വീശിയതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലേക്ക് വരുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു തിങ്സ് ടു കം എന്ന വിഷയം ഒരല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും നടക്കാവുന്ന അടുത്ത ഒരു ഈവെൻ്റ് ആണ് പ്രീ
മരിച്ചു പോയവർ മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അതിനുശേഷം ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം അനേകർ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നവരുടെ ഒക്കെ പടമാണ് കാണിക്ക കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും ഈ റാപ്ചറിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതായത് സീക്രട്ട് റിസറക്ഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയും കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നാം നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് ഒരു മെയിൻ ഈവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്ചർ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം അങ്ങനെ നാം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും നാം ഇവിടെ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ടൈം ഓഫ് ജേക്കബ് സ്ട്രബിൾ അടുത്ത ബോക്സിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ടൈം ഓഫ് ജേക്കബ് സ്ട്രബിൾ അതായത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കും ഈ കാലഘട്ടം യഥാ ആക്ച്വലി യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദൈവം അനേക പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടം അതാണ് ആ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് അതിന് ഏഴ് വർഷമാണ് അത് ടോട്ടലി ഏഴ് വർഷമാണ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക ആ താഴത്തെ ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ട്രിബുലേഷൻ മൂന്നര വർഷകാലം അതിന് ഒരു ട്രിബുലേഷൻ അതായത് അത് പീഡനകാലമാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത മൂന്നര വർഷം അതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ മഹാപീഡനകാലം അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷത്തെ അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടു വിറ്റ്നസസ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ അതായത് ദൈവം രണ്ട് തന്റെ രണ്ട് അഭിഷിക്തന്മാരെ ഇവിടെ അയക്കും അത് മോശയും ഏലിയാവും ആണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ദൈവം രണ്ട് സാക്ഷികളെ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് അഭിഷിക്തന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കും അവരിൽ കൂടി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന യേശു തന്നെ മഷിഹ എന്ന് അവരോട് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും ആരോട് യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കും അങ്ങനെ യഹൂദന്മാര് ഒത്തിരി പേർ കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയും അവരുടെ ആ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കും ദൈവം വിളിച്ച ആ വിളിയിലേക്കും പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തൽമാരിൽ കൂടി അറിയിച്ച ആ സുവിശേഷത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ജലസ്നാനത്തിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്കും അന്യഭാഷയിലേക്കും അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അവർ വേർതിരിയുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരെ പന്തിരായിരം പേര് വിധം ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേര് ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും അവര് ഈ കഷ്ടകാലത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക കരുണ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് മൂന്ന് പ്രധാന ദൈവത്തിന്റെ കോപം ഈ ലോകത്തിന് മേൽ ചൊരിയപ്പെടാൻ ചൊരിയപ്പെടാൻ ഇടയായിത്തീരും അതാണ് സീൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് അതായത് മുദ്ര ഏഴ് മുദ്രയുള്ള ഒരു പുസ്തകം അതിന്റെ ഓരോ മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കഷ്ടം അയക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതാണ് കാഹളം ഏഴ് ദൂതന്മാർ കാഹളം ഊതും ആ ഓരോ കാഹളത്തോടും ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഭയങ്കരമായ പീഡ പീഡനകാലം അതിനുശേഷം ബൗൾ ജഡ്ജ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതാണ് ക്രോധ കലശം ഏഴ് ക്രോധ കലശം ആ ക്രോധ കലശങ്ങൾ ഓരോന്നും ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കരമായ കഷ്ടം അതി മഹാകഷ്ടം അങ്ങനെ ഈ ട്രിബുലേഷനും ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജേക്കബ് സ്ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും അത് ഉണ്ടാകുന്നത് യഹൂദനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യഹൂദന്റെ കാലത്തുമാണ് ഞാനൊരു വാക്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുവാനായിട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാ ഈ വാക്യം കണ്ടു ഇവിടെ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ എത്ര അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ പഠിച്ചാലും പൊന്നുകൊണ്ട് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യം മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേസിക്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ ദൈവം ഗബ്രിയൽ ദൂതനെ അയക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഗബ്രിയൽ മറ്റത് ഈ മിക്കായൽ ഇവർ രണ്ടു പേരാ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ
മെദോ പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ കോരസ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥശിഷ്ട മഹാരാജാവ് ഭരിക്കുക ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ദാനിയലിനെ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവം ഗബ്രിയലിനെ അയച്ച് ദാനിയലിനെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഗബ്രിയൽ എന്ന പുരുഷൻ ഏകദേശം സന്ധ്യായാഗത്തിൻ്റെ നേരത്തെ എന്നോട് അടുത്തു വന്നു ഏതാ ഈ സന്ധ്യായാഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ അടുത്ത അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ക്ലോക്കൊക്കെ കാണിച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് സന്ധ്യായാഗം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് അവൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ദാനിയലെ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരേണ്ടതിന് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ദൈവം ദാനിയലിന് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗബ്രിയലിനെ അയച്ചിരിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീ ഏറ്റവും പ്രിയനാകിയാൽ നിന്റെ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടു നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നുമിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ദർശനം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു ദർശനത്തിൽ കൂടെ ഈ കാര്യം ഗബ്രിയൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനമെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനമ വിശുദ്ധ നഗരം എന്ന് പറയുന്ന എരുസലേമ അവർക്ക് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക സെവൻറ്റി വീക്സ് അതായത് ഈ വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളാണ് ഏഴ് ഏഴ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഈ കാലഘട്ടം തീരും മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതം തീരും ഈ ലോകം അവസാനിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഒരാഴ്ച എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച എഴുപത് ആഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുക നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയോട് അതായത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും ഇത് ആറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് അത് നടക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ അതിലങ്ങ് നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ എരുസലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അങ്ങനെ ഏഴും അറുപത്തിരണ്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് വരും ഈ അറുപത്തൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം പണിയുകയും വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അങ്ങനെ അറുപത്തൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം തീരുമെന്ന് പറയുക അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും ആദ്യത്തെ ഒരേ ഏഴുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അറുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും ഇതാണ് ആക്ച്വലി കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ നടന്നത് അഭിഷിക്തനായ കർത്താവ് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്ന അർത്ഥശിഷ്ട മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് അതാണ് കോരശ് രാജാവ് എന്ന് പറയും സൈറസ് ആ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് വരെയുള്ള കാൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതാണ് അറുപത്തൊൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിൻ്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എ ഡി എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി അവൻ്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വാക്യം കൂടെ കാണിക്കാം അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോട് നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ഒരാഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ആ യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡ് അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോട് നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ഇതാണ് ഏഴ് വർഷം ഇതിനെയാണ് മൂന്നര വർഷം കഷ്ടകാലമെന്നും അടുത്ത മൂന്നര വർഷം അതിഭയങ്കരമായ കഷ്ടകാലം പീഡനകാലവും മഹാപീഡനകാലവും അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം മൂന്നര വർഷം ആദ്യം പിന്നെ മൂന്നര വർ
ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അതാണ് മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം മഹാപീഡന കാലം ഉണ്ടാകും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ വന്ന് ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കി കളയും മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകിന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവന്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും ഈ കോപമാണ് മഹാപീഡനം എന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ മഹാപീഡന കാലം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ കാണിച്ച ഈ പിക്ചറില് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ ആ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ടൈംസ് ഓഫ് ജേക്കബ് സ്ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടം അത് കണ്ടില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം അത് ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത മൂന്നര വർഷം മഹാ ഉപദ്രവം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ അവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കും ഇത് ഏത് സമയത്തും ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കേണ്ടുന്നത് റാപ്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചേർക്കപ്പെടണം നാം ഇവിടുന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഈ ഈവെന്റ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലമാണ് പക്ഷേ ലോകം മുഴുവനും ഈ മഹോപദ്രവം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുകയും കാഹളം ഊതുകയും ക്രോധകലശം ചൊരിയുകയും ലോകം മുഴുവനും മഹാ കഷ്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുക എൻ്റെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തിരി പോലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകല്ല എന്ന് ഞാൻ വാസ്തവമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ പട്ടുപോകും ഇതിൽ പട്ടുപോയില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അവസാനം പോകാൻ പോകുന്നത് നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റാപ്ചറിന് വേണ്ടി ഇത്രയും നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുക കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ മുഴു വിലയും കൊടുത്തു തീർത്തിരിക്കുക അതിലെ ആഴമായ വിശ്വാസത്തിലും സമർപ്പണത്തിലും നാം ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുക നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്ത് നേടാനില്ല ആ ആഴമായ വിശ്വാസവും ആ തിരിച്ചറിയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതിലെ സമർപ്പണവും അതിൽ നാം ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നാം മുദ്രയിടപ്പെടുക ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഏറ്റു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ സമർപ്പണം ഉണ്ടാകണം നാം കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് അതിനുള്ള സമർപ്പണം നമ്മുടെ അന്തരി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അറിയുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവമാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ രക്ഷി രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല റാപ്ചർ റാപ്ചർ നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവ് വാനമേഘങ്ങളോളം വരും അതെല്ലാവരും അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും കാണത്തില്ല ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മാത്രമാണ് മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന നാം ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും അത് അറിയത്തേ ഇല്ല എന്താ നടന്നതെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഇവിടുന്ന് മിസ്സിംഗിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിയാം പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതിനുശേഷം ഈ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡിന്റെ അവസാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് കാര്യം ഈ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹൂദിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ആ കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യഹൂദിന് വേണ്ടി വരുന്ന വരവാണിത് അവരോടൊപ്പം ആയിരമാണ്ടിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വാഴുവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വരവ് നാം ഇന്ന് നാം ഇന്ന് യഹൂദിയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് മാത്രമേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിളിയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല യഹൂദിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ തിട്ടമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് നടക്കുമ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹർമഗഡൻ ഹർമഗദോൻ യുദ്ധം ഇവിടെ നടക്കുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് സാത് സാത്താൻ അതായത് സാത്താനെ ആയിരമാണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിലിടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് റിസറക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ജസ്റ്റ് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പണ്ട് പുരാതന കാലം മുതലേ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് മരിച്ചു പോയവരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അബ്രഹാമും യാക്കോബും ഇസഹാക്കും ഇസ്മായി സോറി എസഹ
ലോകം മുഴുവനും ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദൻ അവരെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കും അവരവിടെ നിന്ന് ചിതറി പോയിരിക്കുന്നെങ്കിലും അവരെ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കും ഇതാ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധികാരത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച ലോ ലോകത്തിന്റെ ആറുതി മുതൽ ആറുതി വരെ അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അവരെല്ലാരെ ഇസ്രായേലിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അങ്ങനെ എരുസലേമിൽ ദൈവം അവിടെ രാജാതി രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ രാജ്യം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അവിടെ വെച്ച് നടക്കും ആൻഡ് ദ നേഷൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ദൈവിക കോപം ചൊരിയുകയും ജാതികളായ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പട്ടുപോവുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ദ മെല്ലിനിയം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവർ ഇതാണ് ലോകത്തിൽ ദൈവം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഇതിനെയാണ് കിങ്ഡം റെയിൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എരുസലാൻ ദേവാലയമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കിങ്ഡം റെയിൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയ്റ്റ് മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ആ ടൈറ്റിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോട്ടം പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം നമ്മുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ഈവെന്റ് ആണ് സാത്താനി സെറ്റ് ലൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പ്രിസൺ അതായത് സാത്താനെ ആ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവനെ ആ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും അവനെ ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് ആ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും ആയിരം ആണ്ടിന് ശേഷം അത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പോയി ഒരു ഭയങ്കര കലക്കമുണ്ടാക്കും ആ കലകമാണ് ഫൈനൽ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ് അവിടെയാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗോഗൻ മാഗോഗ് അതാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം ഇവിടെ നടക്കും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് റിസറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിസറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഉയർപ്പ് ഈ ഇതാണ് അൺജസ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദാമിന്റെ കാലം മുതൽ കായിന്റെ കാലം മുതൽ അന്ന് വരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദുഷ്ടന്മാരായിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഉയർക്കുന്നത് ഇവിടാണ് ഇതുവരെ അവർ ഉയർത്തിട്ടില്ല അവർ യാതനാ സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ ഉയർക്കുന്നത് ഇവിടാണ് സെക്കൻഡ് റിസറക്ഷൻ അതിനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള സിംഹാസനത്തിലെ ന്യായവിധി അവിടെ ഇവരെല്ലാവരും ഉയർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരും വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ വിധി ന്യായം എന്താണെന്ന് അവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അവരോട് പറയും ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ദുഷ്ടന്മാരായി മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് യാതന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതൊരു ടോർമെന്റ് പ്ലേസ് ആണ് എന്നാൽ അത് നരകമല്ല അതൊരു ടെമ്പററി സ്ഥലമാണ് ആ ടോർമെന്റ് പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇവിടെ വെച്ച് അവരുടെ കുറ്റം എന്താന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളും അതാണ് ലൈക്ക് ഓഫ് ഫയർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് അവർ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും നിത്യ നരകാഗ്നി ആ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റാപ്ചറിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സീക്വൻഷ്യലി നടക്കണമെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചേരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് സമയത്ത് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം മാറിപ്പോകും ഈ ആകാശം കാണത്തില്ല ഈ ഭൂമിയും കാണത്തില്ല എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും കാലമെല്ലാം കഴിയും അന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം അഴിയും പിന്നെ പുതുയുഗം വിരിയും തിരികെ വരാതെ നാം നിത്യതയിൽ മാറയും ഈ കാലത്തിന് ഒരവസാനം ഉണ്ടാകും ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ആ കാലം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം നാം എറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കടക്കും ആ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് യെല്ലോ കളറിൽ അതാണ് എറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂ ഹെവൻ ആൻഡ് ന്യൂ എർത്ത് നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാം ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ എ ന്യൂ എർത്ത് ആൻഡ് എ ന്യൂ ഹെവൻ ഞാനൊരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സ്വർഗവും പുതിയ ഭൂമിയും വരികയാണ് ആ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മണവാട്ടിയെ പോലെ അലങ്കരിച്ച ഒരു സ്വർഗീയ ഭവനം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഭവനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എന്നോട് ഒപ്പമായിരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭവനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ മുഴുവനും അവരതിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ഭവ
സത്യത്തിൽ യഹൂദിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറകെ പോയിരിക്കുക നമ്മുടെ വിളി എവിടെ കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത് തുടങ്ങിയത് ജഡ് ഇതാണ് റാപ്ചർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും നാം കർത്താവിനോടൊപ്പം ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൽ പോയി നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതിഫലങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളായി സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷത്തോട് കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമായത് ഈ സമയത്ത് ന്യൂ ഹെവൻ ആൻഡ് ന്യൂ എർത്ത് ആ എർത്തിലേക്ക് ആ ന്യൂ എർത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ അലങ്കരിച്ച സ്വർഗീയ ഭവനം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ആ പുതിയ വനഭൂമി ആ പുതുഭൂമിയിലേക്ക് അത് വന്ന് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ അവർ നിത്യം വാഴുന്നതാണ് അവരുടെ നിത്യ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതിനെ എല്ലാം ദൈവം ആ കാലത്തിൽ ഒന്നായി ചേർക്കും ഞാനൊരു വാക്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇവിടെ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്ന കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം അവിടെ പറയുക അത് സ്വർഗത്തിലും അതാര സ്വർഗത്തിൽ അന്ന് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാല സമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാലമെല്ലാം കഴിയും അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായി തീരും ഹലലിയ സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം ഒന്നായി തീരും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അത് കണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മുഴുവനും കർത്താവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയിത്തീരും എവറിങ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കാര്യം ഇതെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ഹാഫ് പർപ്പസ് ഇത് ഇത്രയും നാളായിട്ടോ അറിയത്തുള്ളൂ അതിന്റെ അടുത്ത തലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഇത് മനസ്സിലാകാതെ അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തി അല്ല ബൈബിൾ മുഴുവനും പഠിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിളി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോകും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എവറിങ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവൻ സർവത്തിനും മീതേ മുമ്പേ ഉള്ളവൻ അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നായി തീരും ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവായ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നും ഹലലുയ്യ ഇത് നമ്മുടെ ദൈവിക പദ്ധതി ഇതാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളുടെ മേലെ സംശയങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് പദ്ധതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ വിളി എന്താണ് യഹൂദന്റെ വിളി എന്താണ് കർത്താവിന്റെ ഈ ഈ ടു ഫോൾഡ് പർപ്പസ് എന്തിനാണ് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ ബാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേനെ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാര്യം യഹൂദിയ വിശ്വാസത്തിനെ അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുക അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ അതിലായിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ അറിയത്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു അഞ്ചു പെർസെന്റേജ് പോലും നമ്മുടെ വിളി എന്താണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിന്ന് അറിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക
അതുവരെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ചർച്ചയാനി ആയിട്ട് തുടരും ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയാനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സത്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വചനം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഞാൻ പ്രാരംഭമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതിൻ്റെ മഹത്വവും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പസൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച് നിർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് തുടർമാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ വായിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവനോട് ചേർന്നു ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കറിയാം അവര് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ വലിയ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേലെ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം പിതാക്കന്മാരോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ അവരുടെ മേലെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ കൂടി വന്ന മൂവായിരം പേര് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാര്യം കാര്യം പത്രോ സപ്പോസോലിന് അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മഷിഹായ കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്രൂശിത്തറച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു പരിശുദ്ധി ആത്മാവാൻ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തതിന് പ്രകാരം ആ ശക്തിയാലാണ് ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന അന്യഭാഷ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ നിറവിനാലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമാണ് പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച സന്തതികളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിളിയാണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടിക്കൂടിയ ജനം നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക യഹുദ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പത്ര സപ്പോസൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി കർതവയേശ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് എന്ന ദാനം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതും അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമാണ് അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു മൂവായിരം പേര് ചേർന്ന് അന്ന് അവിടെ ഒരു സഭ ആരംഭിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് അവരോട് ചേരുക കാര്യം ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു സഭ ഉണ്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ഒട്ടുമുക്കാലം പേർ പഠിപ്പിക്കുന്നതും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതും അവിടെ സഭ ആരംഭിച്ചു എന്ന് അവിടെ ഒരു സഭയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അത് ഒരു സഭയുടെയും ബർത്ത്ഡേ അല്ല അന്ന് മൂവായിരം പേര് അവരെ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് ചേർന്നു അവരതിന് മുൻപും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു മുൻപും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അതേ ഉപദേശം തന്നെയാണ് അവർ പിന്നെയും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം കർത്താവ് കാൽവറയിൽ യാഗമായി തീർന്നു അതിനുശേഷം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്നാനം അവരെ അവിടെ കഴിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അതിൽ കൂടെ അവരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേരുന്നതായിട്ട് ആ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയോട് ചേരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും പുതിയ ഒരു വിഷയങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അവർ അപ്പസൽമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു അതായത് ഈ അപ്പസൽമാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയാണ് അപ്പസൂലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അപ്പസൽമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു ഇന്ന് ഇതാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സഭയുടെ എല്ലാം ഉപദേശമായിട്ട് അവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അപ്പസൽമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും ആരാ കേട്ടത് ജാതികളാ ഏതെങ്കിലും അവിടെ ജാതികളുണ്ടോ ഈ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളായി അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടേ യഹൂദിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുക എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി എന്നുള്ളത് യഹൂദനിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുക അവരെയാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കൂട്ടം ചെറിയ കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട പിതാവായ ദൈവം രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ വാഗ്ദത്തത്താൽ കാത്തിരുന്ന സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ റൂട്ട് തിരിയുക ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തിന് കൊടുക്കുക അവർ
കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച പെന്തകോസ് നാളിൽ മൂവായിരം പേർ അവനോട് ചേർന്നു വെൻ ദേ ബിലീവ്ഡ് ജീസസ് ആസ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് അവരുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചതിൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആൻഡ് വെയർ ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് അങ്ങനെ അവർ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് അവർ ഈ ദൈവസഭയോട് ചേരുകയാണ് അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ മൂവായിരം പേര് അന്ന് ദൈവസഭയോട് ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു ദൈവജനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവസഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ വാക്കൊന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോട്ടെ അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ട് അവർ സ്നാനമേറ്റു അവർ ദൈവസഭയോട് ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് അവർ അപ്പസ്തുലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യഹൂദീയ വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഹലലുയ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ ഒരു പിക്ചറൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകാനായിട്ട് അതായത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പോസിൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഉൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഈ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിലെ പഠനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാനസാന്തരം നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈ മാനസാന്തരമല്ല ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരം വേറെയാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മാവിലുള്ള വീണ്ടും ജനനമുണ്ട് ഒരു മാനസാന്തരമുണ്ട് നമ്മുടെ ബോൺ ആഫ്റ്റർ ദ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അത് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനമുണ്ട് അതല്ല ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈസ്രായേൽ ജനം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു അവർ അതിൽ മനം തിരിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മാനസാന്തരം ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ജലസ്നാനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ ബേസിസില ജലസ്നാനം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലൂടെ കാത്തിരുന്ന് 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 പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക ആക്ച്വലി ഇത് മുഴുവനും യഹൂദന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇതിൽ ഒന്നും പോലും ഇല്ല അത് മുഴുവനും യഹൂദന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് മൂന്ന് അന്യഭാഷ അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഷയാ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉലകം മുഴുവനും ചിതറിപ്പാർക്കുക അവരോട് പോയി മറ്റുള്ളവരോട് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം ക്രിസ്തു തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മഷിഹ എന്ന് പ്രസംഗിക്കണം അവൻ മടങ്ങി വരുന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവരെ അറിയിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുത്ത ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷ അതാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അതാണ് കൂടി വന്ന മൂവായിരം പേർക്കും മനസ്സിലായത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് വേറെ നമ്മൾ പറയുന്ന അന്യഭാഷ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൗലോ സപ്പോസിലൂടെ അറിയിച്ച അന്യഭാഷ വേറെ ഞാൻ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കുന്നില്ല അപ്പം നുറുക്കൽ ഈ അപ്പം നുറുക്കൽ ഇത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ വീണ്ടും ചെയ്യുവാനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരുന്ന ഒരു അപ്പം നുറുക്കലാണ് ഒത്തിരി സമാനതകളുണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം വീര്യ പ്രവർത്തികൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും വീര്യ പ്രവർത്തികളുടെയും ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ മുഴുവനും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരും രോഗശാന്തി വീര്യ പ്രവർത്തികൾ അടയാളങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല എന്തിനാ താങ്കൾക്ക് അടയാളത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത് അത്ഭുതമാ താങ്കൾക്ക് കാണേണ്ടത് ക്രൂശിൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഏത് അത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ട് വേണം താങ്കളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് കാൽവറിയിൽ മരിച്ച ആ ത തകർക്കപ്പെട്ട ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഓഫർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക അവിടെ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് വേറെ കാണേണ്ടത് ഇവർക്ക് അത്ഭുതവും വീര്യ പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട് കാര്യം അവർ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണാതെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ദ
ഒന്നും കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വാഗ്ദത്വം നോക്കിയിരുന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ ഞാനിതാ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവം ഒരു കാലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഈ കൃപായുഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവ് പൗലോ സപ്പോസിലെ ദമസ്കോസിൽ വെച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുക ഈ റാപ്ചറോട് കൂടി അത് തീരും ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോമിസും ഇല്ല ഇത് സ്വർഗത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പദ്ധതിയാണ് യഹൂദന് കൊടുത്തിരുന്ന ഏതൻ തോട്ടം മുതലേ വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അതാണ് വാഗ്ദത്വ പദ്ധതി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്തും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറുന്നത് അത് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റാണ് ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് കയറി നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കും ഇത് നമ്മുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചൈനക്കാരുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി അത് ഞാൻ പറയുമ്പം ശരിയാ ഒരു ചൈനീസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ദൂരസ്ഥരായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു ചേർന്നു പറയും മുഴുവൻ ജാതികൾ വന്നു ചേർന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക ദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജാതിയനും വന്നിട്ടില്ല ഇതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇവിടെ ഒരു ജാതികളും എത്തിയിട്ടില്ല അത് മുഴുവനും ഈ യഹൂദര എത്രയോ റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ജാതിയും വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ പെരുന്നാളല്ല പെന്തക്കോസ് യഹൂദന്റെ പെരുന്നാളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം അവർ എരുസലേമിൽ എത്തിയിരിക്കുക വാഗ്ദത്ത പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് സഭയുടെ ആരംഭം ഇവിടെ ഏത് സഭ ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സഭയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല യഹൂദീയ പദ്ധതി അവരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് തലയിൽ തുണിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ആയിരിക്കുക അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരിക അന്ന് വന്നുകൂടി ഒത്തിരി പേര് അതിൽ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് ഇതാ പറഞ്ഞത് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഭ ഇതാ ഇത് ഇത് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയാണ് മണവാണ്ടി സഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി വെളിപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പൗലോ സപ്പോസിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രൂസിലൂടെ എന്ത് നടന്നുവെന്ന് ഇതുവരെ ഇവർക്കൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ക്രൂസിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് പോളിൽ കൂടിയാണ് അത് പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത അപ്പസ്തോലിന് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജുഡായിസമാണ് ഇത് യഹൂദിയ വിശ്വാസമാണ് ഇത് ഇതാണ് ഈ യഹൂദന്റെ രക്ഷാമാർഗം ബട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ക്ലവറായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും നോക്കിയേ ഇവിടാണ് സാത്താന്റെ തന്ത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കൾ മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞോ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും കുല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാൽപായസം കുടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും പാൽപായസം ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും കുടിപ്പിച്ച് 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 നമ്മളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇതിലാണ് നമ്മളെ പുറമോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് തള്ളുക എന്ന് പറയും അത് മൂക്കും കുത്തി നമ്മൾ പോയി വീഴും പുറകോട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് തള്ളി കളയുക അത് പോയി മൂക്കടിച്ച് വീണ് കിടക്കുക അതാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീണിരിക്കുക സഭയുടെ ആരംഭമാണ് ഏത് സഭ അവിടെ ആരംഭിച്ചു അപ്പസ്തോലികമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് അപ്പസ്തോലനാണ് താങ്കളുടെ രക്ഷാ പദ്ധതി പ്രസംഗിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ആരാ താങ്കളുടെ രക്ഷാ പദ്ധതി പ്രസംഗിച്ചത് അവർക്ക് ഒരുത്തർക്ക് പോലും ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രിയ ദൈവമകളെ കണ്ണു തുറന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുക ക്രൂശ് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലോ സപ്പോസോലന അതിനെയാണ് സഭ സഭാലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് നാല് ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുക അതാണ് പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ഒൻപത് സഭയ്ക്കുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഏഴ് സഭകളാണ് അതിൽ ഒൻപത് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊറിന്റ്യനും രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കരും അങ്ങനെ ഒൻപത് ലേഖനങ്ങൾ പിന്നെ നാല് ലേഖനങ്ങൾ ഇടയ ലേഖനങ്ങളാണ് പാസ്റ്ററൽ എപ്പിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയും ആ സഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടി എഴുതിയതാ ക്രി
പ്രത്യേകിച്ച് ലേവ്യ പുസ്തകവും ഈ ആവർത്തന പുസ്തകവും നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ദൈവിക പദ്ധതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതെല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ മാനിക്കുകയും അതുപോലെ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അത് അവരുടെ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷാ പദ്ധതി റോമാ ലേഖനം മുതൽ ഫിലിമോൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനം വരെ അപ്പസ്വലനായ പൗലോസിൽ കൂടി ക്രൂസിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൃപാ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നിത്യം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പദ്ധതി സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഭാഗം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പസ്തോലികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പസ്തോലികമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലികമല്ല പൗലോസ് അപ്പോസിൽ കൂടി കർത്താവ് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച അനേക അപ്പോസിൽമാർ പൗലോസ് അപ്പോസിൽ കൂടി ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് തീമത്യോസും തീത്തോസും ബർദബാസും അപ്പല്ലോസും അതുപോലുള്ള അപ്പോസിൽമാരെ ദൈവം അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചാക്കിയിരുന്നു അതാണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം സോറി എഫ് എസ് സി ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചു അഞ്ച് ഉദ്യോഗം ദൈവം ആ സഭയിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്യോഗം അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് അവൻ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായിട്ട് ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സ്വർ ക്രിസ്തു ആകുന്ന തലയാകുന്ന ക്രിസ്തു ആ സഭ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ശുശ്രൂഷകളാണ് അവർക്കാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കുക നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നുവെന്ന് അത് പഴയ നിയമത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരും ഇവിടെ എരിസ്ലേമിൽ ഇരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരും പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരും അല്ല ആ പറയുന്നത് ഇതെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം ഇന്ന് എന്താ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് അതിന് ആൾക്കാർ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയാത്തത് കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് അവരോടൊക്കെ പറയേണ്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോസ്തോലികമാണോ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോസ്തോലികമാണ് പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പോസ്തോലികമല്ല ഇവിടെ ഒരു അപ്പോസ്തോലികം എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സെയിന്റ് തോമസ് സെയിന്റ് ജോൺ സെയിന്റ് ജെയിംസ് സെയിന്റ് ജൂഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന് അവരുടെ എല്ലാം മേലെ പള്ളി പണിതേക്കുക അവരുടെ എല്ലാം മേലെ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചേക്കുക ഹലോയ്യ ഈ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ചാഴ്ച ഈ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കഥയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ ആധികാരികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ എവിടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ എത്ര വായിച്ചാലും ഈ ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഇത്ര വിശ്വ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്തുമാത്രം അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൽ കൂടെ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടെ മാനസാന്തരം ജലസ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അന്യഭാഷ അപ്പം നുറുക്കൽ മനസ്സിലായ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം വീര്യപ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വം അവിടെ നിറവേറി അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ആരംഭം ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നമുക്ക് വിളിച്ച് വേർ ചേർക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര താങ്കളെ അല്ല വിളിച്ചത് താങ്കളുടെ ഒരു വിളി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഒരു പിടിയും ഇല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരിക നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സോറി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാനത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയമായി അപ്പോസ്റ്റൽമാർ അലേറിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ ധൈര്യത്തോട് നിൽക്കുക ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം അപ്പോസ്റ്റൽമാർക്കൂടെ ദ
ഇതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അനുസരിക്കാൻ ഈ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് ഉത്സാഹക്കുറവ് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സകലവും പൊതുവക എന്നെണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുവകകളും വിറ്റു അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ചെയ്തു എല്ലാം വിറ്റു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത് ലിറ്ററലി വാസ്തവമാണ് അവർ മുഴുവനും വിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളും അവരുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദികൾ മുഴുവനും കൊണ്ട് അപ്പോസലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവം ഏത് സമയവും വരുമെന്ന് അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അവരുടെ അവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകർന്നിരിക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് കൺഫർമേഷനാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇത്ര നാൾ കർത്താവ് കൂടെ നടന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ കണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ കണ്ണിൽ മുൻപിൽ കർത്താവ് മേലിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും നടക്കുക ഇനി എന്ത് കൺഫർമേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് അവർ ആ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ചട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവരെല്ലാം വിറ്റു അവർക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു ഇനി ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാം വിറ്റു ചിലതൊക്കെ വിറ്റില്ല അത് മുഴുവൻ പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണി എങ്ങനെ വിഖ്യാതതെല്ലാം പൊതുവക ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങി പോകാം എൻ്റെ വീടാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കാം പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുക അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല എല്ലാം വിറ്റില്ല അവർക്ക് വീടുകളൊക്കെ അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ കൂടി വന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലെന്ന് ഓക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ അതെല്ലാം പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുക എന്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താലായിട്ടേക്കല്ല ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം പൊതുവകയാ അത് വിറ്റതിന് തുല്യമാ അതുപോലെ അതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുക എല്ലാം വിറ്റു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് അനന്യാസം സഫീറയും വന്നിട്ട് അവിടെ വീണിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നത് അനന്യാസം വന്ന് വീണ് മരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പത്രോസിന്റെ മുമ്പിൽ പത്രോസിന് പകുതി അല്ല ഈ അനന്യാസിന് പകുതി എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളി മരിച്ചു പോയെ സഫീർ എന്താ വന്നപ്പം വീണ് മരിച്ചു പോയത് പകുതി കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് പൊതുവകയെ നേണം മുഴുവനും വിൽക്കണം കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനല്ല അത് അത് പോളിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഇതിനകത്തിൽ കയറ്റി മിക്സ് ആക്കല്ല ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശം ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് പോളിന് കൊടുത്ത ഉപദേശം എടുത്ത് ഇവിടെ മിക്സ് ആക്കല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തേക്കുന്നത് പോളിനോടാ പറഞ്ഞത് അവനവന് മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ അവർ ചെയ്യട്ടെ നിർബന്ധത്താൽ ഒന്നും വരുത് മനസ്സിൽ ദൈവം കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇവരോട് പറഞ്ഞതല്ല ഇവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വന്ന് തന്നെ അനുഗമിക്കാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിറ്റിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുവകയെ നെണ്ണണം അതായത് പബ്ലിക്കിന്റെ നെണ്ണണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ വന്ന് കയറിയിരിക്കാം കയറി കിടക്കാം അങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഇതാ ഇത് ഇവർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വേർത്ത് ചാടി മറിഞ്ഞു കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിക്ക ഈ സംഗതി പിടികിട്ടുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സകലവും പൊതുവകയെ നെണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അധ്യായം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണാം അന്നേരം ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആവും എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതും പ്രകാരം അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള അടുത്ത അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും ഏത് ദേവാലയമാ ഏത് ദേവാലയത്തിലാ ഇവർ കൂടി വന്നെ ഒരുമനപ്പെട്ട് ഡെയിലി ഇവരേത് ദേവാലയത്തിലാ കൂടി വന്നെ അതാണ് യഹൂദിയ ദേവാലയം അവരുടെ സിനഗോകിൽ തന്നെയാ എരിസിലൻ ദേവാലയത്തിൽ തന്നെയാ അവരുടെ ദേ കാര്യം അവരുടേതാണ് ഈ ദേവാലയം അവരുടെ പദ്ധതി നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആക്ച്വലി അവരാണ് ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടത് പക
കാര്യം അതാണ് ആലയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം അതാണ് അവിടെ പോയവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിയും കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവരുടെ അവർ ത്രില്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മുന്നോട്ട് നോക്കി അവർ നമുക്ക് ഒരു ജാക്ക് പോട്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഈ ലോകപരമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ലോട്ടറിയാണ് ഏത് സമയം കർത്താവ് വരും ഏത് സമയം കാഹളം ധ്വനിക്കും അവര് അവര് നിത്യം വാഴാൻ പോവുകയാണ് ആ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയിൽ സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദിച്ച് ഇന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമുണ്ടോ ആ സന്തോഷമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവരുടെ ഈ സന്തോഷം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ അറിയിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം ത്രില്ലിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇത്രയും ത്രില്ലുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കണ്ട് കർത്താവിനെ തൊട്ട് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്നവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ത്രില്ലിലായിരിക്കും അവർ അതാ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടി വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിയും കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവർ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക അടുത്ത വാക്യം അവസാനത്തെ വാക്യമാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകേല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നിച്ച് ദൈവ കൃപ അവർ അനുഭവിക്കുകയും കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി ദൈവം ആ സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിയാ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭ യഹൂദിയ വിശ്വാസവും യഹൂദിയ സഭയുമാണ് ഹീബ്രു ചർച്ചിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകേല ജനത്തിന്റെയും കൃപ ഈ കൃപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വിചാരിക്കല് കൃപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളത് അങ്ങനല്ല അവർക്ക് ദൈവ കൃപയുണ്ട് ദൈവ കൃപയില്ലാതെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയോട് അടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഹലലിയ കൃപ നിൽക്കുമ്പോഴും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു കൂട്ടം ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യണം മോശയുടെ കാലത്തും കൃപയുണ്ടായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലത്തും കൃപയുണ്ടായിരുന്നു നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു കൃപയില്ലാതെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ഇവരെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ആ സമയത്തും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക കൃപ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും അതാ പത്രോ സപ്പോസിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അതിപ്പോഴല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപയാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അതാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപ പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേസ് അലോൺ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ദൈവിക വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുക കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിലെ വിശ്വാസത്താൽ ക്രൂശിലൂടെ ഒഴുകിയ തങ്ക രക്തം അതിലെ ആഴമായ സമർപ്പണത്താൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക സകേല പാപത്തിന്റെയും പരിഹാരമായ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കാൽവറി മരണത്തിനെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഹലലുയ അപ്പോ ചില പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം ഒരു അളവിന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്പമായിട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അതിലെ മർമ്മങ്ങളോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന സന്തോഷി എന്ന സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആക്സ് രണ്ടിന്റെ ഈ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു റെസിഡ്യൂലായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയമുണ്ട് അതെന്താ അതാണ് ജലസ്നാനം വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ആ വിശ്വാസ സ്നാനം എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യ ഗോളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ സഭകളിലും ഉള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എന്നാൽ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ത് എന്താന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസത്തിന് നമ്മുടെ രക്ഷയോട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദർ ഈസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ റോൾ ഫോർ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഇത് കൃപ കാലഘട്ടം കർത്താവിന്റെ ക്രൂസിൽ കൂടെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളെ തെറ്റായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും യഹൂദിയ വിശ്വാസത്തിൽ നാം ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയി പോയിരിക്കുന്നതിനാൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളായതല്ല അതിനെല്ലാം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേൾക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഗെയ്റ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് ഇത് മുഴുവനും കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുക ഇവിടെ ജലസ്നാനം എന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ജലസ്നാനം സ്ഥാപിച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവായ ദൈവമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പനയായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് അത് കൽപ്പനയായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി എന്നുള്ള ശരിയ മൂന്ന് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ അത് ഉപദേശമായി പഠിപ്പിച്ചു ഞാനിത് ഈ വായിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാസ്റ്റർ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ വിഷയം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹം ഈ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം തൊട്ടുവിടുന്നതായിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തൊട്ടുവിടുന്നതായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത് പോയിന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയണം അതിന് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സെഷനിൽ കൂടി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പടിയ ഇത് ക്ലിയർ ആകണം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുക മൂന്നാമത് അപ്പോസൽമാർ അത് ഉപദേശമായി പഠിപ്പിച്ചു നാലാമത് പ്രവൃത്തി രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച അപ്പസ്ല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേര് സ്നാനമേറ്റ് സഭയോട് ചേർന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വിടാം അഞ്ച് കർത്താവ് സ്നാനമേറ്റ് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു എന്താ ഒരു അറിവില്ലായ്മയായി പറയുന്നതെന്നറിയാമോ അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ആറ് നാം ദൈവപുത്രൻ എന്ന ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം അതായത് സ്വർഗം അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് നാം ദൈവപുത്രനാകുന്നു എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് അന്നേരമാണ് സ്വർഗം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഏഴ് ആക്ട്സ് ഒമ്പതിൽ പൗലോ സൊപ്പോസോലൻ സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം എട്ട് മാംസ രക്തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ സ്നാനപ്പെട്ടു പൗലോ സൊപ്പോസോലൻ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് ജഡ രക്തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ അതായത് മാംസ രക്തങ്ങളോട് വീട്ടുകാരോടൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അങ്ങനൊരു അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടു ഒൻപത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു പോവുകയാണ് വളരെ രസകരമാണ് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ വിഷയം എന്തെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുക ഒൻപത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും സ്നാനപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒൻപത് പത്ത് വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം പതിനൊന്ന് സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ ഷണ്ടൻ സ്നാനപ്പെട്ടു കാരണം സുവിശേഷത്തിൽ സ്നാനമുണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ലുദിയ സ്നാനമേറ്റു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി സ്നാനമേറ്റു പള്ളി പ്രമാണി സ്നാനമേറ്റു മറ്റനേകരും വിശ്വസിച്ച ഒരു സ്നാനമേറ്റു നല്ല ആർഗ്യുമെന്റുകളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംബഡി ഇസ് ദയർ ധൈര്യത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പറയാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയാം ക്രിസ്തുവിനോട് ഇഴകി ചേരുവാൻ സ്നാനം ഗലാത്തിയർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇഴകി ചേരുന്നു അത് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം സ്നാനത്തിലൂടെ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഏറെ നേരം നിൽക്കും കാര്യം ഒത്തിരി പേര് തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യ
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ കാറ്റ് പോകുന്നത് പോലെ ആ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പത്തൊമ്പത് മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഓഫ് കോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണത് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇരുപത് ആദം ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ഇനി അകത്ത് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജലസ്നാനം വേണം അതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് കണ്ടുപിടുത്തോ എനിവേ ഞാനത് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഹൃദയം കർത്താവിന് കൈമാറാൻ സ്നാനം കർത്താവിന് ഈ ഹൃദയം കൈമാറാനായിട്ട് അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്നാനമാണിത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് സ്നാനം അത് എവിടുന്ന് എവിടെ പോയി നോക്കിക്കണം ഓ ഒരിടത്തും ഒരു ഉറപ്പില്ല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തെടുത്തേക്കാണ് ഇവിടിപ്പം പറയുന്നത് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് സ്നാനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്നാനത്താൽ ഒരുവൻ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർക്കുന്നു ഇത് ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയായി ഇത് കേൾക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ പക്ഷെ എന്തോ ആണ് ആക്ച്വലി അത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടുന്നു അതുവരെ പള്ളിയിലെ രജിസ്റ്ററിലാണ് പേര് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പേര് മാറും ഇരുപത്തഞ്ച് പത്രോസിന്റെയും ഫിലിപ്പോസിന്റെയും വാക്ക് വിശ്വസിച്ചവർ സ്നാനമേറ്റു പത്രോസിന്റെ മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം വിശ്വസിച്ചവരുടെ ഒക്കെ സ്നാനമേറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരത്രേ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിന്റെയും ഫിലിപ്പോസിന്റെയും വാക്ക് വിശ്വസിച്ചവർ സ്നാനമേറ്റു അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയാറ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തീരെ മുപ്പതെണ്ണമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ സ്നാനത്തിലൂടെ കാണിക്കണം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്നാനം ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് സ്നാനപ്പെടാത്തവർ ജീവനില്ലാത്തവരാണ് അവർ നരകത്തിൽ പോകും അടുത്തൊരു പഠിപ്പീരാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ലൂക്കോസ് ഏഴിന്റെ മുപ്പത് പറയുന്നു എങ്കിലും അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന തങ്ങൾക്ക് തന്നെ വൃതാവാക്കി ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അവർ തങ്ങൾക്ക് അത് വൃതാവാക്കി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പാടില്ല സ്നാനമേൽക്കണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്നാനകുളത്തിന്റെ കരയിൽ ബലാൽക്കാരികൾ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആര് ജയിക്കുമോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അവിടെ ഭയങ്കര ബലാൽക്കാരം വലിയൊരു ഗുസ്തി നടക്കുന്നു ആ ഗുസ്തിയിൽ ആര് ജയിക്കുമോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അവർ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങും അവിടെ നിന്ന് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും സ്നാനപ്പെടാത്തവർ നിത്യ നരകത്തിൽ പോകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഇതിൽ അരക്കിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം അതിനെ ദൃഢ ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കി ഇത്രയും കേൾക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് വിട്ടേച്ച് മാറുമോ അതുപോലെ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ വിട്ടച്ച് മാറാൻ ധൈര്യം കാണിക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് അതിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ പോയാൽ മറ്റതിൽ മറ്റതിൽ പോയാൽ അടുത്തതിൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ക്രൂസിന് എന്ത് മഹത്വമാവുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ക്രൂശുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമായി ഇവർക്കുള്ളത് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ച രക്ഷിനെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ത് അർത്ഥമാവുള്ളത് സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല നരകത്തിൽ പോകുന്നു പറയത്തക്ക ലെവലിൽ സ്നാനത്തിന് പ്രത്യേകതയാണ് വെള്ളത്തിലല്ല ഇന്ന് രക്ഷ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിലാണ് ഒരു കടലിലെ മുഴുവനും വെള്ളത്തിലും സ്നാനപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല കർത്താവിന്റെ ഒരു തുള്ളി രക്തം ആ രക്തത്തിലെ വിശ്വാസത്താലാണ് ഇന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോട് ഉണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ യഹൂദന്റെ തനാക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്ക ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ആപ്പിളിനെ ആപ്പിളുമായിട്ടല്ല കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആപ്പിളിനെ ഓറഞ്ചുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആപ്പിളും ആപ്പിളും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ യഹൂദിന്റെ വിശ്വാസവും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസവും കൂടാണ് ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന്
നെവീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ കെത്വീം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളും മറ്റുള്ള കാവ്യ പുസ്തകങ്ങളും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ചേരുന്നത് അതിനെയാണ് തനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ തോറ ഒന്നാമത്തെ ആ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാ യഹൂദന്റെ പുസ്തകമാണ് കേട്ടത് ക്രിസ്ത്യന്റെ ക്രിസ്ത്യ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യഹൂദന്റെ തോറായ അതിലെ തോറായിൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ജനസിസ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് പുറപ്പാട് മൂന്ന് ലേവിയ നാല് സംഖ്യ അഞ്ച് ആവർത്തനം ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവരുടെ തോറ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് അടുത്തതാണ് നെവീം നെവീം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് നമുക്ക് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഫോർമർ പ്രോഫറ്റ് ആൻഡ് ലാറ്റർ പ്രോഫറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാല പ്രവാചകന്മാരും പിന്നീട് വന്ന പ്രവാചകന്മാരും ആദ്യകാല പ്രവാചകന്മാർ അവർ നാല് പേരും പിന്നീട് വന്ന പ്രവാചകന്മാർ നാല് പേരുമായിട്ടാണ് അവരുടെ തോറായിൽ അവർ അതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ നാല് പ്രവാചകന്മാരാണ് ജോഷുവ ജഡ്ജസ് ശാമുവേൽ രാജാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ട് വീതമുണ്ട് ശാമുവേൽ ഒന്ന് ശാമുവേൽ രണ്ട് ശാമുവേൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് രാജ രണ്ട് രാജ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നാല് ബുക്ക ജോഷുവ ജഡ്ജസ് ശാമുവേൽ ആൻഡ് കിങ്സ് ഇതിനെയാണ് ഫോർമർ പ്രോഫറ്റ്സ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അടുത്തത് ലാറ്റർ പ്രോഫറ്റ്സ് പിന്നീട് വന്ന പ്രോഫറ്റുമാർ അത് ഐസയ ജെറമിയ എസയാവ് ഇരമിയാവ് എസക്കിയല് ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ദ ട്വൽവ് എന്നാ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേര് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അവർക്ക് എട്ട് പുസ്തകമാണ് ആദ്യത്തെ നാല് പിന്നത്തെ നാല് ഇതിനെയാണ് നെവീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക പുസ്തകം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ അതേ പുസ്തകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തിയും പുറപ്പാടും ലേവിയായും സംഖ്യയായും ആവർത്തനവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോഷുവായും ജഡ്ജസും സാമുവലും രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ അവരതിനെ നെവീം എന്നാ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് കെത്വീം കെത്വീം എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൽ മൂന്ന് ഇതുണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വിജ്ഞാന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കാവ്യ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ചേർത്ത് ആദ്യത്തേതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സാംസ് പ്രോവേബ്സ് ജോബ് അതായത് സങ്കീർത്തനങ്ങള് സദൃശ വാക്യങ്ങൾ യോബ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് സോങ് ഓഫ് സോങ് ഉത്തമ ഗീതങ്ങൾ റൂത്ത് ലാമൻറ്റേഷൻസ് വിലാപങ്ങൾ എക്ലാസിയാസിസ് എസ്തേർ ഇത്രയും ചേർന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദാനിയൽ എസ്ര നെഹമിയ നമുക്ക് രണ്ട് പുസ്തകമായി എസ്രായി നെഹമിയായി ഇത് ഇവരുടെ രണ്ടും കൂടെ എസ്രായി നെഹമിയായും കൂടെ ഒരു ബുക്ക പിന്നെ അവസാനം ക്രോണിക്കൽസ് ദിനവൃത്താന്തം നമുക്ക് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ദിനവൃത്താന്തമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബുക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പുസ്തകം രണ്ടാമത്തത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ കെത്തുവേം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇത്രയും പുസ്തകമാണ് യഹൂദനുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഏത് പുസ്തകമാണ് ഈ ഇതിനകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഈ പഴയ നിയമം തന്നെയാണ് അവരുടെ 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 തനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഈ പഴയ നിയമം ഇതാണ് അവരുടെ തനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ തനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ആ തനാക്ക് ഇതിൽ കുത്തിക്കെട്ടി ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ പുസ്തകമാണ് ആദ്യ അന്തമെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ആ പദ്ധതി ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അംഗീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പത്രോസോ യാക്കോബോ യോഹന്നാനോ ഒന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തോറായുടെ തനാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല പഴയ നിയമം മുഴുവനും ഈ പഴയ നിയമം മുഴുവനുമാണ് അവരുടെ തനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയ
അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് അവരോട് ദൈവം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അലംഘനീയമായ കൽപ്പനയുമാണ് അതിൽ എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചതാ കർത്താവ് കൽപ്പനയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാ അപ്പസ്വലന്മാർ അത് ഉപദേശമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാ മൂവായിരം പേര് ചേർന്നു ആരോട് ചേർന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ആര് 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 ഇത് ആർക്കു വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് വിടുകയാണ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ജലസ്നാനത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡീപ് ഡൈവ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനു ശേഷം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു സംശയം ബാക്കി നിൽക്കരുത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജലസ്നാനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ നിലകൾ ഒരുങ്ങപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കി വെക്കണം എല്ലാ പ്രജുഡീസും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ല മുൻ വിധികൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തുറന്ന് മനസ്സോട് ബൈബിളിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും തുടർമാനമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി അനേകരോട് ഈ സത്യം പ്രസംഗിക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ സാക്ഷികളായി ആ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായി സ്വർഗത്തിന്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മോട്